Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy poco inspirado, así que voy a dar unas bolas, una ficha de bolas y voy a salir a jugar nueve de ellos y me vais a acompañar. Tuve clase con Jorge el otro día y estuvimos trabajando una cosa en el swing, sobre todo que me tengo que... Tengo que ir un poco hacia adelante, hacia la bola. Tengo que desplazarme un poquito a la izquierda, un poquito de cambio de pesos. Y eso, por afinar un poco más, voy a intentar trabajar esos no swings y sobre todo calentar para ser al campo un poquito caliente e intentar hacerlo bien desde el principio. Eh, 54 grados y a soltar un poco. No me está gustando nada de nada. A cambiar un poco, un poco más largo, a pegar el 8. No ha fluido, ¿eh? no está fluyendo, no estoy contento, no me han gustado las bolas. Eh, va a pegar unos deberes, ahora se quedan y al campo. ¿Sabéis lo que es pegar bolas para desestresarse? Pues esto mismo. Pues a jugar. Hoy es un día que estoy jugando en verdad porque tengo que grabar vídeo para este domingo, porque si no, no, no hubiera tenido pensado jugar ni grabar vídeo. Pero bueno, cosas buenas de tener el canal, que al final uno se obliga a jugar al golf y eso siempre es muy bueno. Lo que es increíble, manga corta, enero, Zaragoza, hace cinco días el campo cerrado por nieve y hoy manga corta. Ciudad loca esta, eh. Estamos en el hoyo 10 de Golf Los Lagos en Zaragoza. Hoy objetivo, pues voy a jugar de barras blancas, las más largas, y voy, ¿qué quiero hoy? ¿Cuántos golpes me quiero hacer hoy? Creo que todo lo que sea hacerme una más o dos más en nueve hoyos eh, es muy bueno, así que ese es el objetivo, una o dos más. El campo está fácil, el raf está corto, está todo de invierno, los greens están bien, así que a priori debería poder hacer el resultado. El juego y el golf es el que... Yeah. Pero bueno, me acompañaréis en, en estos hoyos. Par 5 largo es un driver, sin complicación. Bueno, quiero prestar atención a la alineación. Quiero estar bien colocado, bien alineado al objetivo. Lo he pegado muy bien. Confiar en la alineación y confiar en el swing, que al final todos tenemos un swing natural, tenemos fallos, pero si uno se coloca bien, los fallos quedan más en juego. Entonces vamos a intentar apostar por eso para llegar al resultado. Y esta primera bola que ha sido muy buena. Estamos en un segundo golpe, en un par 5, y tengo la bola ahí un poquito enterrada en el raf, aunque el driver ha sido bueno al terminar el raf, no pasa nada, la calle es estrecha. Y eso, a priori, bien para jugar. Cosas a mi favor todas, porque a Green tengo... Pues tendré 250 metros a green, no, no tengo palo para llegar ahí Así que es un golpe de colocar Y puestos a colocar no voy a pegar ni una madera, ni un híbrido, ni un hierro 4, ni un hierro 5 Porque al final quiero conseguir un buen contacto, quiero hacerme el hoyo sencillo Y para eso voy a coger un hierro 6 Que debería ser capaz de meterlo en ese raf sin problema Para jugar, hacer metros, poner una bola en calle Dejarme aproximadamente 100, 120 metros eh, de tercer golpe para dejarla en green eh, y ahí espero estar en la calle para poder intentar ser lo más preciso en el tercer golpe. Y R6 a colocar a calle. Ya está. Objetivo ancho, ¿eh? Bien tocada, alta, perfecta, un poquito abierta, pero mitad de la calle. Fantástico. Por ponerle alguna pega un poco inestable al final del swing. Pero vamos, me lo perdono porque ha sido un buen golpe. Voy a jugar a ojo, no me saca el medidor. Eh, tendré 80 metros a la bandera y eso, bandera en el centro de green. Hace un golpe de 80 metros con el 54 grados y ya está. Muy corta, está en el principio de green, ahora encima ha botado corta, ha vuelto para atrás en el bote. No sé si el golpe no ha sido 80 metros, a lo mejor lo he hecho muy flojo. O lo he medido mal. En cualquier caso, green, dos pads par y al siguiente hoyo. A ver si hace, a ver si salen. Poco misterio ahora, tengo un pad largo, objetivo dos pads y gracias. ¿Seguro? No me importa esperar, eh. Le pego rápido, gracias. ¡Bola! ¡Hola! Y eso, ahora tengo segundo golpe. Habrá 50 metros así, va a pegar unos 60 grados. El bote es cuesta abajo. A ver si va bien. Ha podido ser muy buena. Pat de Verdi, a ver si entra. Oh, se cae. 
Bueno, hoy yo que me han dado paso, he intentado jugarlo rápido, he hecho un par, así que bien, he salido de barras amarillas, he hecho un poco de trampas, pero porque tampoco hay que ponerse tonto con estas cosas, y más cuando vas a hacer, por lo menos durante el juego del hoyo, vas a hacer esperar a alguien. Hoyo 12, par 4 largo, fuera de límites a la derecha, es un dog leg. Objetivo, buen impacto, buen driver y sobre todo alineado correctamente en el tee. De todas las bolas y todos los swings que puedo hacer, que sepáis que esta que acabo de pegar, y esta ha sido más o menos moderada, es la que menos me gusta. Es una bola que cierra, descontrolada, ese, ese golpe es... ¡Ah! Ese driver, en según qué campos y situaciones, pego dos por vuelta, que son unas liadas gordísimas. Bueno, como veis, en problemas, en los pinos, cerca de un pino, problemas por delante, un poquito de, de la reforma del riego... Hay cositas en este golpe. Es un golpe de unos 170 metros. Voy a intentar pegar un hierro 4 firme, que salga bajito y que rueda hasta el green. A ver si sale. Y que cierre un poco. No la he visto, pero mi sensación es que cerraba más de la cuenta, así que estará green, a la izquierda de green, ahora veremos. Lo que había sentido es lo que ha ocurrido, he fallado la bola aquí a la izquierda, tengo un chip que te aún tengo que hacer metros por el aire y luego la bandera está encima de un huevo, es un golpe complicado, pero es un golpe para lucirse también. Eh, voy a intentar hacer un chip con el 54 grados, que bote un tercio en el camino dentro del green y el resto que lo haga por el suelo, a ver qué tal sale. No me ha disgustado, la verdad es que eh, lo he leído fatal. La bola ha salido por donde yo quería, pero ha sido todo el rato súper a la izquierda, mucho más a la izquierda de lo debido. Si lo hubiera tirado recta al hoyo, se hubiera quedado más cerca. A ver si entra el pad de par. Hoyo 13 par 5 Joder, Hacía mucho que no me venía tan atrás en el tee Con un buen driver y un buen segundo golpe Puedo llegar a green de dos golpes Que sería ideal Y eso, pero entre las barras blancas Y que hay un poquito de viento en contra Pero bueno, también tengo la distancia Así que no sé de qué me estoy quejando eh, A dar un buen golpe Me ha gustado todo Pero mi sensación en ese golpe Es que lo hago bien Arriba bien, estable Bajo, 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 bien Y luego me quedo un poco aquí así, mirando todo el rato la bola Y entonces tiendo a pegarla así a la izquierda Me quedo aquí y, ah, y ya voy a remolcar el resto del swing ah, Hacia arriba y ahí, son cositas Bueno, he tenido suerte que mi bola está bastante bien colocada En un raf, pero estoy en el hoyo 12 Entonces tengo cosas por delante para jugar en la bandera Tengo la bandera, estará a unos 220 metros Que es un poco mi distancia con la madera 4 Claro, si voy en línea recta a la bandera yo creo que este pino le puedo pegar A no ser que le pegue muy bien a la madera O podría jugar una bola por la izquierda abriendo un poquito ¿Qué es lo que voy a intentar hacer? Es una bola que sale hacia el pino que está más bajo y de ahí se abre hacia la derecha Tengo un golpe por delante complicado, 220 metros Y tengo que abrir la bola sí o sí Vamos a darle A veces cuando quiero abrir la bola tiendo a hacer un push slice Y entonces le pego a lo que quiero esquivar Tengo que tener cuidado con eso No ha salido por donde quería No estaba mal pegada del todo cuando tengáis golpes de riesgo recompensa Yo soy el primero que os va a animar a correr riesgos También depende de la situación Pero si estáis entrenando como un día es normal eh, Corred el riesgo, disfrutar del deporte, del golf, del reto Y si sale mal, pues sale mal Pero incluso en torneo, cuando a veces uno en juego no se la juega Si la caga, pues la caga Y ya está ¿Sabéis qué es lo bueno? Que he hecho los metros justos para que ahora tenga un golpe de unos 100... Oh, 160... 170 metros a la bandera Y puedo llegar de 3 y hacerme un par igual Habiendo fallado un golpe muy malo Pero bueno, el golpe sigue siendo complicado 170 metros, brisa en contra, bola colocada regular si la pego perfecta debería poder llegar y en cualquier caso el, el problema malo está detrás del green así que sí o sí que fallar corto no puedo fallar largo la he pegado perfecta y ahora sí creo que ha sido corta me he equivocado de palo claramente me he quedado muy corto, eran uno o dos palos más Pero oye, eh, el golpe ha sido bueno Que es lo importante Tengo un chip, he cogido un hierro 8 Quiero que la bola bote pues, a un tercio del camino de la bandera Y ruede hasta la bandera Me he pasado el green, fatal Qué golpe más malo, voy a repetirlo Llevo una temporada haciendo mini sapos y quiero evitármelos y entonces hago cosas raras. Y ahora tengo lo que me merezco, un golpe muy complicado. 
eh, cuesta arriba, una zona con poco césped ahora mismo, acaban de hacer obra por aquí al lado, eh, una bandera corta, sin sitio, eh, voy a patear. Tengo dos pads para bogey que lo firmo ahora mismo. Pues no, no sé yo si haremos el bogey, ¿eh? Mal hoyo, no voy a sumar ni resultado, mal. Y luego aquí me ha acelerado mucho al final del hoyo porque se me estaban acercando los que me han dado paso y no quiero que, que me esperen, porque me han dado paso para no esperar, para que yo no espere, así que no les voy a hacer esperar a ellos. Hoyo 14, par 4 corto, calle muy ancha, objetivo, buen driver, buen approach y un buen pad. Lo primero, este, que los estoy fallando a la izquierda. Ahora no me voy a quedar hundido detrás, voy a levantarme sí o sí. Cuando digo levantarme me refiero a... A que no me voy a quedar así aquí en el golpe, ¿sabéis? Voy a moverme hacia arriba. Así todos los drivers, por favor, tampoco pido tanto, ¿no? <risa> bueno, como veis, aceptando los errores, intentando aprender de los errores, cómo está el swing, por qué se ha producido este error, qué puedo hacer para mejorarlo... Eh, todas esas cosas son las que hay que pensar durante las vueltas, durante todas las vueltas. De entrenamiento, de campeonato, normales... Si uno está haciendo, lo está haciendo todo el rato mal, hay que cambiar algo. No puedes profundizar en el mismo fallo todos los golpes. Y yo por eso siempre digo que cuando uno está yendo a clases de forma regular, es más fácil autocorregirse o probar cosas nuevas, correcciones que te ha hecho el profesor, eh, para eso sirve muchas veces ir a clase. Y lo importante es que ahora tengo un golpe de uno 70 metros habrá más o menos, con un banker en medio, bandera corta, voy a pegar un 60 grados entero a ver qué ocurre. No ha sido el mejor de mis golpes, se ha quedado en el antegrín corta. Bueno, lo bueno que patearemos. Pero en vez de patear voy a chipear, que así también entrenamos. Un chip con 54 grados, muy estándar, muy normal. Ha pasado muy cerca del hoyo, pero se ha ido ahora un pelín larga. Queda un compromiso para salvar el par. Mal bogey ahora, una pena, pero oye, voy a saltar al hoyo 18 y ya va a terminar que tengo que trabajar y he quedado a jugar al pádel luego, así que hasta aquí el golf de hoy. Pero vamos a jugar al hoyo 18, par 3, 175 metros, llevo un hierro 5. Voy a pegar otra, eh, no me voy a quedar con este golpe. Este el resultado no ha sido malo, pero el golpe sí que lo ha sido. Pues habrá que acabar con un approach y pad épico para terminar, ¿no? Bola en el raf, bandera ahí, desnivel... Hay que pagar una bola muy alta para que la bola se quede cerca del hoyo. A por ello. Se ha ido un poquito larga, pero está en el green. Lo damos por bueno. Ha terminado siendo un par bastante bueno. Anda que vaya churro de pad que acabo de meter, eh, joder. Día de golf cumplido, unas bolitas al final. Esto suma hoyos, suma hoyos, suma golpes, suma experiencia y todo ayuda a mejorar. Y eso, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Ponme en los comentarios qué opinas de mi golpe, de mi swing, de mis decisiones, que siempre es muy interesante leerlo, de mis tipos de golpes. Eh, si quieres ver algún vídeo también, abajo en los comentarios, que los leo y los respondo todos los comentarios y que ayuda un montón también darle like al vídeo y sobre todo, si no estáis suscritos, suscribiros, que es la mejor forma de apoyar el canal. Esto ha sido todo por hoy y que nos vemos eh, muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta luego, chao.